তিন মাসের বকেয়া বেতন চাইতে এসে বনশ্রী জি ব্লকের চার নম্বর রোডে ব্যবসায়ী মাইনুদ্দিনের বাসার গৃহকর্মী লাইলি বেগম নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে হত্যার বিচার দাবিতে এভাবেই ওই ফ্ল্যাট বাড়ির পুরো অ্যাপার্টমেন্টে ভাঙচুর চালায় পাশের বস্তির বাসিন্দারা ভেতরে আটকা পড়ে অন্তত অর্ধশত নারী পুরুষ ও শিশু এলাকাবাসী জানিয়েছেন বাসায় আসার এক ঘন্টা পর গৃহকর্মী আত্মহত্যা করেছে প্রচার করে হাসপাতালে তার লাশ নিয়ে আসা হয় আর পুলিশকে জানানো হয় অনেক পরে উত্তেজিত এলাকাবাসী গৃহকর্তার প্রাইভেট কার ভাঙচুর করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় যে সুইসাইডের ঘটনা বলা হয়েছে যে তার নিজের বাসায় না নিয়ে কেন এখানে নিল এটা একটা সন্দেহের কারণ পুলিশ এলাকাবাসীকে সরে যেতে বললে সংঘর্ষ বাঁধে ইটপাটকেলের জবাবে প্রথমে টিয়ার গ্যাস পরে রাবার বুলেট ছোড়ে পুলিশ আহত হয় রমনা অপরাধ বিভাগের এডিসি সাইফুল ও ফারি ইনচার্জ সহ পাঁচ পুলিশ রাখছে এলাকাবাসী আরও উত্তেজিত হয়ে ওই অ্যাপার্টমেন্টের গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে প্রধান ফটকে আগুন ধরিয়ে দেয় ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিভিয়ে আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার করে এই বস্তিবাসী যারা বিনা কারণে বিনা উস্কানিতে আমি বলবো বাতা উস্কানিতে তারা আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর ইটপাটকেল মারে এবং আমার কয়েকজন পুলিশ আমার এডিসিও আহত আছে আমার কয়েকজন পুলিশও আহত তারপরে পুলিশ অত্যন্ত ধৈর্য ধরে জনগণের যানবাহন নিরাপত্তার জন্য আস্তে আস্তে আমরা যতটুকু মিনিমাম ফোর্স ইউজ করার প্রয়োজন আমরা ততটুকুই করেছি ওই ঘটনায় ফিলগাঁও থানায় মামলা হয়েছে স্বামী ভারতের কারাগারে আটক হবার পর দুই সন্তানকে নিয়ে বনশ্রীতে গৃহকর্মী কাজ করত কুড়িগ্রামের মেয়ে লাইলি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বনশ্রীর এই এলাকাতে ঘটেছে আরও অনেকগুলো অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা এসব ঘটনায় পুলিশ কৌশলে অপরাধীদের পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠার পর আজকের এই ঘটনায় এলাকাবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল বনশ্রী থেকে এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই